ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க செகண்ட் மிட் டர்ம் எக்ஸாம் எல்லோரும் சூப்பராக பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதே ஒரு ஸ்பீடோடு நம்ம ஹாஃப் இயர் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம் ரைட் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதெல்லாம் ஓகே தான் ஆனால் இந்த என்டிங் வர 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 நம்மனால் ஒன்றுமே படிக்க முடியலையே இந்த கன்சிஸ்டண்ட்டை எப்படி தான் படிக்கிறது அந்த மாதிரி நிறைய பேர்த்துக்கு டவுட் இருக்குது ஏன்னா ஸ்டார்டிங்லாம் நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் சரியில்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கோம் கரெக்டா ஸோ அது இடையில வந்து எங்கே பிரேக் ஆகுது எதனால் பிரேக் ஆகுது ஸோ அதை எப்படி வந்து நம்ம அதை பிரேக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாத்தையுமே நம்ம யோசிச்சு பார்ப்போம் ஆனால் எந்தெந்த ஆங்கிள் எல்லாமோ யோசிச்சு பார்ப்போம் நமக்கு ஒரு ஐடியாவே கிடைக்காது ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது எப்படி நம்ம கன்சிஸ்டண்ட்டாக வந்து படிக்கிறது ஸோ நம்ம டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கம் அவாய்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு பக்கம் கான்சன்ட்ரேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ண பார்க்குறோம் ஒரு பக்கம் ஸ்டடி பிளானையும் போடுறோம் இன் பிட்வீன்லேயே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டடி பிளானை கூட ப்ராப்பராக வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியல ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எப்படி ஹாஃப் இயர் எக்ஸாமில் சூப்பராக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறது எப்படி கன்சிஸ்டண்ட்டாக படிக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் இருக்குது இல்லையா ஸோ நீங்கள் என்னென்ன டிப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ எதெல்லாம் வந்து குயிக்காக ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் சரியா ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே அதுதான் மேம் எல்லா டிப்ஸும் ஓகே எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணலாம் பட் அதுக்குமே டைம் எடுக்குது அதை கூட குயிக்காக பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க ஸோ நம்ம நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்மளையே நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது ஸோ ஹாஃப் இலி மட்டும் கூட நம்ம பப்ளிக் எக்ஸாம்லேயும் சூப்பராக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக படிக்கிறதுக்கு ஸோ என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத குயிக்காக பார்த்துடலாம் நான் உங்கள் ரியா ஃப்ரம் அண்டர் லேர்னிங் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம எதனால் வந்து ஸோ இந்த கன்சிஸ்டண்ட்டாக படிக்க முடியல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோலே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது இருக்கவே இருக்காது அதுலேயும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பேட்டர்ன் நமக்கு இருக்கணும் ஒரு பிளான் இருக்கணும் ஓகே நம்ம இப்படி தான் படிக்க போகிறோம் ஸோ மண்டேவா மண்டே நம்ம இதெல்லாம் தான் பண்ண போகிறோம் டியூஸ்டே வெனஸ்டே தேர்ஸ்டேன்னு ஒவ்வொரு டேக்கும் நம்ம ஒரு ஷெடியூல் வந்து கண்டிப்பாக வைக்கணும் ஸோ ஒரு கோல் இல்லை ஒரு டார்கெட் இல்லை ஸோ அந்த பிளானே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரே இல்லை அப்படின்னா ஸோ எப்படி நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம பாட்டுக்கு ஏன்னா சரி ஓகே இந்த டைமாக இதை படிப்போம் இந்த டைமாக ஓகே தமிழ் படிக்கலாம் அப்புறமா சரி இங்கிலீஷ் பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளே வந்துட்டு ஓகே இது பார்க்கலாம் அது பார்க்கலாம் அப்படி இப்படின்னு அப்பப்போ நினைக்கிறோமே தவிர அது ஸ்பெசிஃபிக்காக இதுதான் நம்மளோட கோல் அப்படின்னு யாருமே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ அப்போ அதுதான் வந்துட்டு மெயின் ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் அதுதான் நம்மளோட ஸ்டடி பிளான் வந்து ப்ராப்பராக கிடையாது நமக்குன்னு ஒரு கோல் வந்து நம்ம செட் பண்ணவே இல்லை அதில் கிளியராகவே இல்லை நம்ம மைண்டே ஒரு கொலாப்ஸ்டாக இருக்குது ஸோ இப்படிலாம் இருக்கும்போது என்ன ஆகும் நம்மளால் படிக்கவே முடியாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இல்லை நம்ம படிக்கவே மாட்டோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்துட்டு நீங்கள் உங்களோட கோல் செட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதில் நீங்கள் கிளியராக இருக்கணும் அண்டு ஸ்டடி பிளானை ப்ராப்பராக வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் சரியா ஸோ அதே மாதிரி எப்போ நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அப்படின்னாலும் பிளான் பண்ணி படிங்க ஸோ பிளானிங் அந்த இடத்துல மிஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளோட டோட்டலாக நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே கொலாப்ஸ் ஆயிரும் ஸோ இதில் முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா போமோட ஒரு டெக்னிக்காக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ எப்போவுமே நான் சொல்கிற விஷயம் இது தான் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் படிங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிரேக் எடுங்க ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் படிங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து பிரேக் எடுங்க ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது ஸோ யாருமே வந்து பிரேக் எடுக்காமல் வந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது சரிங்களா ஸோ ஒரு பிரேக் எடுத்து பிரேக் எடுத்து நீங்கள் படிக்கலாம் ஸோ நம்ம ஷெடியூல் எல்லாத்தையும் இப்போ ப்ராப்பராக போட்டாச்சு ப்ராப்பராக போட்டதுக்கப்புறமா ஸோ நம்ம படிக்கிறதுக்கு டிலே பண்ணிகிட்டே இருந்தால் எப்படி பார்க்கலாம் எஸ் ஸோ பிளான் வந்து கரெக்டாக பண்ணுங்கள் ஸோ ஷெடியூல் வந்து கரெக்டாக போட்டுட்டு அதை வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணணும் அது போமோட ஒரு டெக்னிக்காக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப 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 எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஸோ ப்ளீஸ் கைஸ் இதை கண்டிப்பாக வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ சும்மாலாம் கிடையாது எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணி ஸோ எவ்வளவோ விஷயத்தை வந்து படித்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்களும் அதே மாதிரி இந்த டெக்னிக்காக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட் திங் நம்மளோட டூ டூ லிஸ்ட் ஸோ டூ டூ லி
ஸோ இந்த மாதிரி அல்ல எல்லாமே பண்ணிடுவாங்க கடைசியில் வந்து பார்த்தா எனக்கு அந்த வாக்கு இருக்குது இந்த வாக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம விட்டுருவோம் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது உங்களோட பிளானை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ட்ராக் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஸோ எப்படி ஒரு கூகுள் மேப்பை பார்த்து நம்ம அந்த வழியில் போகிறது இல்லையா அதே மாதிரி நீங்கள் ஹாஃப் ஹெல் எக்ஸாமுக்கு இப்போ ஒரு மேப் போடுங்க அந்த மேப்பை போட்டுட்டு அப்படியே அது வழியாக நீங்கள் போனீங்கன்னா மட்டும்தான் ஹாஃப் ஹெல் எக்ஸாமில் சூப்பராக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்துட்டு நமக்கு எவ்வளோ டேஸ் இருக்குது ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி டேஸ் அந்த டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு ஒரு மேப் போட மாட்டிங்களா ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு மேப் போட்டு தயவு செஞ்சு அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க நீங்கள் ஒவ்வொரு டார்கெட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ண பண்ண உங்களுக்கே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வரும் அண்ட் எக்ஸாமில் சூப்பராக நம்மளால் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் டெஃபினட்டாக பில்ட் ஆகும் ஸோ அந்த சேஞ்சஸை டெஃபினட்டாக நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் உங்களோட ப்ராசஸை நீங்கள் அப்படி ட்ராக் பண்ணிகிட்டே வாங்க நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க எதெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க பண்ணலை ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஸோ நீங்கள் என்னென்னலாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வரீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா ஸோ இதை முடிச்சிட்டிங்களா எல்லாத்தையும் வந்து செக் பண்ணுங்கள் நான் என்னெல்லாம் முடிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி எதை முடிக்கலை அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணணும் இதை முடிக்கலையா ஓகே அதை முடிக்கணும் இங்கே எந்த டார்கெட் முடிக்கலையா அதை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் உங்களோட ப்ராசஸில் ரொம்ப 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 தெளிவாக இருங்க அப்போ தான் எல்லாத்தையும் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் சரியா இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண விஷயம் இருக்குல்ல அது அப்போவே வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும் நம்மளால் வந்து அதை கண்டினியூ பண்ணவே முடியாது நெக்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னா குரூப் ஸ்டடி ஸோ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நாலஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சேர்ந்தோம் அப்படின்னா படிக்க மாட்டோம் விளையாடிட்டே இருப்போம் கதை பேசுவோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆனால் இதுலேயும் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு பர்சன் உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க சப்போஸ் நம்ம வந்து படிக்கலைனாலும் வா படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்ற ஒரு பர்சன் வந்து டெஃபினட்டாக இருப்பாங்க இன் இன்னும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோடய காலேஜ் டேஸ் என்னோடய ஸ்கூல் டேஸ்லேயே அப்படி கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தாங்க நானே வந்து கொஞ்சம் நேரம் படிக்க வேணாம் அப்படின்னு அமிதா உட்காந்தாலும் ஸோ ஷி செட் ஓகே வா படிக்கலாம் இது இப்போ முடிச்சு தெரிய உங்களுக்கு நியூ திங்ஸ் அதாவது லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக இந்த கம்பேனியன்ஷிப் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸாம் டைமாக இருக்கட்டும் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடியாக இருக்கட்டும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அண்ட் டெஸ்ட் எல்லாம் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஓரியல் டெஸ்டெல்லாம் நம்ம வைப்போம்ல ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களே மாற்றி மாற்றி கொஷின் கூட பண்ணிக்கலாம் மாற்றி மாற்றி ஆன்சர் சொல்லிட்டு ஸோ என்ன ஒரு கரெக்ஷன் வந்து கரெக்டாக பண்ணணும் இது நீ தப்புனா இது தப்பு ஸோ இதை நீ வந்து கரெக்டாக பண்ணணும் அந்த மாதிரி வந்து சொல்லணும் இல்லை எனக்கு வந்து குட் கம்பேனியன்ஷிப் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி செட் ஆகலை நான் தனியாக தான் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா பெஸ்ட்டு வாழ்க்கை வந்து நீங்க படிக்கலாம் சோ வால் ஃபேஸ் பண்ணி உட்கார்ந்து படிங்க சோ உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் னாலோ நீங்க யார்க்க டீச் பண்றீங்கனாலோ ஜஸ்ட் வால் கிட்ட டீச் பண்ணி நீங்க வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப 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 ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சரியாப்பா ஓகே சோ தி நெக்ஸ்ட் திங் ஆக்டிவாக படிக்கணும் ஸோ படிக்கிறதுக்கு புக் எடுத்துக்கோ அந்த மாதிரி அப்போ எனக்கு தூக்கு தூக்கமாக வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒச்சோ இவ்வளோ படிக்கிறக்கு இருக்கா நான் படிக்க மாட்டேன் என்னால் முடியாது ஐயோ என்னடா இது இவ்வளோ லெசன்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரியெல்லாம் நெகட்டிவாகவே யோசிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா எப்படி நம்ம எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது யோசிச்சு பாருங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ திங்க் பாசிட்டிவ் ஆல்வேஸ் திங்க் பாசிட்டிவ் ஸோ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவாக படிச்சிங்க அப்படின்னா தான் சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி ஜஸ்ட் உங்களோட கண்டென்ட்டை நீங்கள் படிக்கிறீங்களே அது கூட என்கேஜ் ஆகிக்கோங்க ஜஸ்ட் வந்துட்டு புக்கை வந்து ரீட் பண்ணிட்டு நீங்களுக்கு <laughs> நெக்ஸ்ட்டு ஸோ கண்டினியூவாக படிக்கணுமா டெஃபினட்டாக கிடையாது ஜஸ்ட்டு டேக்கு ஷார்ட் பிரேக் ஒரு குட்டி பிரேக் எடுத்துக்கோங்க வாக்கிங் போங்க ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுங்க தண்ணி நிறையா குடிங்க ஸோ குட்டி குட்டி பிரேக்ஸ் கண்டிப்பாக நமக்கு வேணும் ஸோ அதுவுமே வந்து ஷார்ட் பிரேக்ஸ் தான் ஸோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிரேக் எடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் அதுக்
முக்கியமா இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேத்துக்கு நடக்கிற ஒரு விஷயம் மண்டே அப்பா ஃப்ரெஷ்ஷா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் நம்ம பிளான் இதுதான் நம்ம இதுதான் வந்து படிக்க போறோம் அப்படின்னு மண்டே நினைப்போம் ஆனா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா இவ்வளோ ஹோம் ஒர்க் கொடுத்துட்டாங்க இவ்வளோ அசைன்மெண்ட் இருக்கு இதை நான் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம் இதுல வேற நான் வேற பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதை எப்படிப்பா ஃபாலோ பண்றது அப்படிலாம் யோசிப்பீங்க கரெக்டா ஸோ என்னதான் நமக்கு ஹோம் ஒர்க்கு அசைன்மெண்ட்டுன்னு எல்லாமே இருந்தாலும் அதையும் பண்ணிட்டு இதையும் வந்து பண்ணணும் அப்போதான் நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக வந்து படிக்க முடியும் எப்பவுமே ஃப்ளெக்சிபிளாக இருந்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளால் முடியும் இது இருந்துச்சுன்னா என்னால் இது பண்ண முடியாது இதை பண்ணால் நான் இதை பண்ண முடியாது அப்படிலாம் இருக்கவே கூடாது பேலன்ஸிங்காக இருக்கணும் ரெண்டையுமே பேலன்ஸ் பண்ணி படித்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப 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 ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு அண்ட் அந்த டேவே வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்கள் எல்லாம் யோசிக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ இத்தனையும் முடிச்சுட்டு நான் எப்படி இதையெல்லாம் வந்து பார்க்குறது அப்படின்னு தான் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பட் அப்படிலாம் இல்லை ஹோம்ஒர்க் அசைன்மெண்ட் இருந்தாலும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக படிங்க அப்போ தான் நீங்கள் மண்டே டு அண்ட் சாட்டர்டே வரைக்கும் சூப்பராக எல்லாத்தையும் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அண்ட் ஹோம்ஒர்க் இருக்கு அசைன்மெண்ட் இருக்குங்கிறதுக்காக உங்கள் பிளானை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஸ்கிப் பண்ணவும் கூடாது சரியாப்பா எஸ் ஸோ இது எல்லாமே முடிச்சதுக்கப்புறமா நம்மளை யாரும் பாராட்ட வேணாம் நம்மளை நம்மளே பாராட்டிக்கலாம் ஒரு டீட்டெயில் படிச்சிட்டாலும் பா சூப்பர் நீ செம்மையாக படிச்சுட்டோம் ஒரு டீட்டெயில் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு நீங்களே உங்களை ரிவார்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்களே உங்களை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கங்க்ராச் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்துட்டு ஸோ அடுத்தடுத்து படிக்கிறதுக்கு நமக்கே கொஞ்சம் பூஸ்டப் பண்ண மாதிரி இருக்கும் மற்றவங்க வந்து நம்மளை வந்து நமக்கு வந்து ரிவார்ட் கொடுப்பாங்க நம்மளை வந்து பாராட்டுவாங்க எதுக்கு எதுக்கு நம்மளை போய் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு நம்மளை வந்து நம்மளே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிவார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கரெக்டாக பண்ணிங்க இந்த டைமுக்குள்ளே பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்களே வந்து பார்த்திங்க கொஞ்சம் <laughs> ஹெல்த்தியாக எடுத்துக்கோங்க ஸோ டெஃபினட்டாக வந்துட்டு நீங்கள் சாப்பிட்ற விஷயத்துலையும் உங்களோட கன்சிஸ்டன்சி வந்து அடங்கி இருக்குது சரியா ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்ணும் சரியா பேலன்ஸ்டு டயட்டை மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ப்ராப்பர் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்பலாம் வேண்டாம் மார்னிங் ஒரு டென் மினிட்ஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ மைண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரெஃப்ரெஷ் ஆகிரும் அண்ட் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியாப்பா ஓகே ஸோ இது எல்லாமே நடக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கணும் ஸோ எல்லாமே எடுத்தது எடுத்து டக்கு 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 டக்குன்னு நிலம் நடந்துடுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக நடக்காதுப்பா ஒரு த்ரீ திங்ஸ் வந்துட்டு ஓகே நமக்கு ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த ரிமைனிங் திங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ அதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் பொறுமை வேணும் ஸோ பொறுமை இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு சாதிக்க முடியும் இல்லையா ஸோ ஜஸ்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பால் கச்சத்திற்கு நம்ம வந்து பால் பாத்திரம் வைக்கிறோம் இல்லை பால் ஊற்றிடுறோம் அது பொங்குற வரைக்கும் நமக்கு பொறுமை இருக்காது எப்படா அந்த ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணலாம் அப்படின்னே நம்ம வந்து பார்த்துட்டு போகல அந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது ஒரு சில விஷயம் வந்துட்டு நமக்கு இப்படி தான் இதுதான் ப்ரொசீஜர் இதுக்கு இவ்வளோ டைம் எடுக்கும் அப்படிங்கிறது இருக்குது இல்லை ஒரு த்ரீ டேஸ் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் இந்த விஷயத்தை எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக உங்களால் முடியும் ஸோ ப்ராப்பராக ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் அதாவது த்ரீ வீக்ஸ் இந்த விஷயம் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு லைஃப் லாங் இந்த விஷயம் ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் ஸ்கூல் முடித்தாலும் சரி காலேஜ் போனாலும் சரி இந்த விஷயம் எல்லாமே உங்களோட ஹேபிட்ஸில் வந்து கலந்துரும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு நீங்கள் பொறுமையாக இருக்கணும் இட் டேக்ஸ் லிட்டில் டைம் ஸோ அதுக்காக பொறுமையாக இருங்க சரியா எஸ் ஸோ யாரெல்லாம் வந்து பொறுமையாக இருந்து இது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்களோ எஸ் ஐ வில் ஃபாலோனு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் டெஃபினட்டாக இது எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னாலும் அதே நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம் லைவ் கிளாஸஸில் ரெகுலராக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி என்னென்ன உங்களுக்கு விஷயம் ரொம்ப லேக் ஆகுதோ எல்லாத்தையுமே நம்ம அதை வந்து பார்க்கலாம் அண்ட் சப்ஜெக்ட் வைஸ் உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே வந்து நாங்கள் கிளியர் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ மறக்காமல் லைவ் கிளாஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங